Mein Wechsel nach Dortmund war nicht so, so einfach und äh, der hat gemerkt, dass es für mich äh, schwer war und der hat mich äh, unterstützt. Deswegen für mich war eine Bedanken. Ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin zu unserem Spiel gegen Hoffenheim. Heute habe ich einen Gast, der kennt sich in und um Hoffenheim bestens aus weil er dort einmal gespielt hat. Heute ist er bei uns, wird hoffentlich gegen Hoffenheim treffen und wird uns ein wenig über den kommenden Gegner äh, aufklären. Herzlich willkommen, Toni Modest. Dankeschön, danke. Toni, schön, dass du da bist. Äh, danke. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in das Berliner Olympiastadion. Samstagnachmittag gegen Hertha, die 32. Minute läuft. Was passiert da? Was passiert? Ich habe ein Tor geschossen, ja, von einem Kölner. <lacht> ich kenne eine äh, Geschichte, weil das Mario Wolf hat auch bei uns gespielt, also damals in Köln. Ja. Dann Sally mit mir letztes Jahr und ich bin auch da. Also das ist eine coole Geschichte, glaube ich. Und eine wichtige, weil äh, am Ende es äh, drei Punkte. Ja. Und Sally hat äh, vorher schon mal bei mir gesagt, da bist du gerade auf dem Weg von Köln hier hin gewesen. Wir werden viel Spaß mit ihm haben. <lacht> das hoffe ich. Du bist also, ein lustiger Mensch. <lacht> ja, also ich versuche einfach, ich zu bleiben. Das ist das Wichtigste. Und äh, man muss Spaß in seinem Leben haben. Und äh, das habe ich doch. Du bist nach dem Tor äh, direkt zur Bank gelaufen, zu Edin Terzic. Was war der Grund? Ja, äh, meine Wechsel nach, nach äh, Dortmund war nicht so, so einfach und äh, der hat gemerkt, dass es für mich äh, schwer war, weil ich die letzten Tage auch viele auf den Deckel gekriegt habe, weil ich meine Wechsel war. Äh, und der hat mich äh, unterstützt, deswegen für mich war ein gutes äh, also ein Geben und Nehmen, also deswegen für mich war ein Bedanken. Edin hat sich direkt nach dem Spiel zu dir, äh, zu dir und deiner Leistung geäußert, aber auch der eine oder andere Mitspieler. Jetzt zu Toni. Ja, ich habe das eine Szene im Kopf. Da rennt er auf den Trainer zu und fängt dann an zu tanzen. Das hat er heute Gott sei Dank bleiben lassen. Wir freuen uns gemeinsam über dieses Tor. Und wir sind uns sicher, dass das das Erste von ganz vielen war. Er hat eine, eine, eine Riesenqualität in der Box. Das hat man heute gesehen. Er ist super gefährlich mit seinem Kopfball. Defensiv Standards habe ich ihn immer gerne, wenn er da vor mir ist und die Bälle abpressen kann. Äh, auch bei den Freistößen heute defensiv war auch viel da, hat bei gute Sachen geklärt. Also es war nicht nur sein Tor. Very happy man. I was I was too tired to celebrate to be fair, but after I gave him a big hug. Um, yeah, really happy for him. I mean, it was a goal made in Cologne. It was a brilliant cross from Sally, who had a great game, and um, and and Tony did, does what he does best and uh, got his head on the end of it and put it in the top corner. Dass du die Qualität vom Tor hat, das weiß glaube ich jetzt mittlerweile jeder. Wie fühlt sich das an, wenn du sowas hörst von Kollegen? Ja, ist immer gut, ja. ganz ehrlich. Besser kann man nicht sagen. Ich freue mich, dass meine Kollegen gut mich angenommen haben, weil es ist auch schwierig für einen neuen Spieler zu, zu kommen. Aber die, die Jungs und der Trainer und die ganzen Leute haben mich gut angenommen. Und das ist wichtig für, für mich und wenn du neu hier bist. Als äh, Stürmer wirst du ja zwangsläufig immer an Toren gemessen. Ja, ja. Und äh, in den ersten beiden Partien hast du mal nicht getroffen. Äh, aber der Druck kam direkt. Das ist hier in Dortmund natürlich so. Haderst du dann äh, mit dir selbst äh, oder spornt dich der Druck noch, äh, noch zusätzlich an? Ja, natürlich. Äh, als Stürmer, wie gesagt, ich werde immer gemessen, wenn du Tore schießt oder nicht. Aber am Ende, äh, für mich war erst der... Äh, Weg, dass ich ähm, kassiere meine Wechsel nach, Dort nach Dortmund, weil, wie gesagt, das war nicht so einfach, weil ich habe auch gemerkt, dass äh, viele Leute mich, äh, also ich habe viele Leute sauer gemacht, weil wegen meiner Wechsel, aber wie gesagt, als Mensch muss Entscheidungen treffen und ich freue mich hier zu sein und äh, ja, Druck ist hier immer da, egal ob du Dortmund spielst, natürlich ist ich große, aber ich weiß, was ich kann. Ich, ich kenne meine Qualität und äh, ich würde nicht was anderes tun, weil ich das nicht kann. <lacht> und äh, ich brauche meine Mitspieler und äh, ja, wir brauchen auch Zeit, Jun zu kennenzulernen. Kommen wir zu unserem nächsten Geg Gegner. Es geht gegen die TSG Hoffenheim. 2015 ja. hast du dort gespielt. Damals spielte noch Kevin Volland, Volland ja. äh, Roberto Firmino. Ja. Nicht zu vergessen auch Niklas Süle bei der TSG Hoffenheim. Welche Mannschaft äh, würdest du sagen ist besser, die von damals oder die heute? Ich würde von damals sagen, weil ich da war. Ja, weil du da <lacht> 
Nein, aber wirklich, wir hatten eine riesige Qualität mit Roberto Fignon und Folland. Also ich, damals, ich hatte richtig Spaß gehabt, weil ich, war, ich bin damals gerade angekommen und äh, ich war ein bisschen überrascht, wie Roberto Fignon, wie stark der war und auch äh, Kevin. Und äh, ja, ganz ehrlich, mit auch war auch da mit Saljovic auch damals. Auch. Und wie gesagt, das war ich, äh, ich denke, damals. Ihr seid nach dem vierten Spieltag punktgleich mit der TSG Hoffenheim. Also die Jungs können natürlich mit einer breiten Brust hier nach Dortmund kommen. Was glaubst du, was äh, werden wir äh, am Freitag sehen? Was erwarten wir für einen Gegner oder ihr? Also ehrlich zu sein, wenn wir spielen genau wie gegen Berlin, ich mache mich keinen Gedanken. Weil wir hatten die Möglichkeit, so viele Tore zu schießen, haben wir leider nicht geschafft. Also für mich ist äh, lieber, dass so eine Leistung wie Berlin das wieder zu präsentieren, wieder äh, wiederholen, als äh, gegen Bremen, weil äh, das war ein bisschen ganz anders. Wir müssen nur äh, gucken, was wir am letzten Spiel äh, ja. gemacht haben, um okay. weiter zu, zu kommen. Jetzt bist du ja schon schön rumgekommen in der Welt. Du warst in Nizza, Bordeaux, Blackburn, Hoffenheim, Köln. Aber auch in China hast du gespielt. Du bist jetzt seit ein paar Wochen hier in Dortmund. Gibt es irgendetwas in Dortmund, was du bei keinem anderen Verein gesehen hast? Ja, so also ich denke, hier die Fans sind riesig. Also in Köln war schon was, aber hier ist ganz anders. Und natürlich die Stimmung hier ist natürlich noch besser, wenn du noch mehr Fans hast. Ja, ich finde diese... Diese Wand, gelbe, Wand. Ja, gelbe Wand ist äh, was äh, Brutal. für mich Hammer. Hammer, ne? Wenn du davor stehst, das ist schon Kraft. Deswegen, ne? ich, ich hoffe, dass ich vielleicht mein erstes Tor hier, hier Tor schießt. Weil ich kann dir ein anderer. Ich gesagt, gutes Ohr ist, wenn du vorher einen Feiertagsmagazin. Okay. <lacht> Dann, äh, ich weiß, was ich machen muss. Ja, genau. Es gibt auf Instagram ein sehr, sehr schönes Foto von dir und von deiner Oma, ja. wo du beim Workout bist. Ja, ähm, ja, ja. Was denken deine Eltern, deine Familie darüber, dass du Fußballprofi bist, über deine Fußballerkarriere? Und zweitens, haben die irgendwas mitzubestimmen, wenn es um Vereinswechsel geht? Ähm, also erstmal, äh, was für mich meine Oma <lacht> denkt. Also ich muss bei meiner Oma immer bedanken, weil... Ich hatte Probleme, wenn ich kleiner war, also ich konnte nicht äh, gerade gehen und äh, die hat mich behandelt und äh, die hat Ach. mir alles gemacht, damit ich gerade laufen kann oder gehen kann. Deswegen, ich denke, ohne die habe ich nicht geschafft, erstmal zu gehen und natürlich nicht Fußball zu spielen. Deswegen, ich habe äh, riesigen Respekt für meine, für meine Oma. Äh, das heißt nicht, dass meine Eltern nichts gemacht hat, aber meine Oma hat richtig ja. mich <lacht> behandelt und äh, weil äh, das war auch nicht so einfach. Und äh, ja, also und für meine Wechsel, natürlich musst du mitleihen, was du, was du machst, also was äh, Wechsel gibt. Äh, natürlich gibt eure Meinung, aber am Ende, ich muss für mich selber und meine Familie, das heißt äh, Kinder auch dazu, äh, entscheiden, was ich machen muss. Gibt es Tipps von Mama oder Oma äh, aus der Vergangenheit, die du heute noch beherzigst? Ja, ich denke, wenn du, ja, dann... Eine würde sagen, wenn du in, rein, in einen Raum reinkommst, dann musst du die Kappe ausziehen. Zum Beispiel. Die Kappe aus? Ja, die Kappe das ausziehen. Das ist für mich, also ich, ich mache das als für uns als Respekt. Lass uns zum Schluss noch ein bisschen auf die Champions League ja. gucken. Da spielen wir ja äh, nächste Woche schon. Es geht gegen Manchester, Sevilla und Kopenhagen. Auf welche Partie freust du dich am meisten? Ich denke, die erste, weil das für mein erstes Champions League Spiel. Deswegen für mich was wird und was Besonderes wird. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Schieß ein Tor, das wird passieren. Du kannst <lacht> okay. jetzt das ohne Drücker, aber ohne Drücker. Ohne, das wird passieren, no, aber ohne Drücker. No pressure, no pressure. <lacht> also, mach ein Tor. Schön, dass Danke. du hier warst. Danke, Toni. Sehr gerne. Ihr drückt unseren Jungs natürlich die Daumen, egal wo ihr seid, im Stadion, vom Fernseher oder auch beim Netradio. Das war's von eurem Feiertagsmagazin, der Nobby und der Toni. <lacht>